আমরা এখন শিখব বেসিক ইন্টারনেট ব্রাউজিং তো অ্যাকচুয়ালি আমরা এই লেসনে একদম মোস্ট বেসিকগুলো শিখব ইন্টারনেটের বেসিক মানে যারা ইন্টারনেটে আগে ইউজ করেনি স্পেশালি এই লেসনটা তাদের জন্য আর যারা মোটামুটি ইন্টারনেট ব্রাউজিং পারে তাদের এই লেসনটি না দেখলেও চলবে অনলি ফর ফ্রেশ ইন্টারনেট ইউজার্স তো আসুন আমরা জানি একদম মৌলিক বিষয়গুলো প্রথমত আমরা কেন শিখব এই যে বেসিক ইন্টারনেট কেন শিখব মানে ইন্টারনেট ব্রাউজিং কেন শিখব তো আমাদের আউটসোর্সিং কাজের জন্য যেটা জানা প্রয়োজন সেটা হল সেটা হলো বেসিক ইন্টারনেটটাই আউটসোর্সিং কাজ করার জন্য আপনার আগে থেকে কোনো কম্পিউটার প্রোগ্রাম জানার প্রয়োজন নেই এম এস ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট ফটোশপ কোনো কিছুই জানার প্রয়োজন নেই আপনার জাস্ট যেটা জানা প্রয়োজন সেটা হলো ইন্টারনেটের ইউজিং মানে ইন্টারনেট ব্রাউজিং তো এটা আপনার সাধারণ প্রয়োজনও লাগবে আবার মানে আপনার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অথবা আপনি নেট ইউজ করতে পারেন আবার আউটসোর্সিংয়ের কাজের জন্য আপনি নেট ইউজ করতে পারেন তো যে কাজে আপনি ইউজ করেন এখনও এই জিনিসগুলো সবারই মানে জানা থাকা দরকার তো আমরা সেই বেসিক জিনিসগুলো আমরা জানব ইন্টারনেট কি ইন্টারনেট তো দেখুন ইন্টারনেট হলো অ্যাকচুয়ালি কয়েকটা কম্পিউটারের সংযোগ এখন এই কম্পিউটারের সংযোগকে মানে দুইটা কম্পিউটার যখনই সংযুক্ত হয় একটা ক্যাবল দিয়ে মানে নেটওয়ার্কিং করা হয় তখনই সেখানে ইন্টারনেট তৈরি হয় তো ইন্টারনেট অনেক ধরনের আছে ল্যান ওয়ান তারপর হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব আমরা যেটাকে বলি ডাব্লিউ 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 তো ল্যান কি মনে করুন আপনি যদি আপনার বন্ধুর সাথে কানেক্ট হন মানে আপনার পিসি এবং আপনার বন্ধুর পিসি যদি আপনি ক্যাবল দিয়ে কানেক্ট করেন তাহলে সেটা তাহলে সেটা হবে ল্যান এ বিপি আপনারা চার পাঁচজন বন্ধু মিলে যদি পরস্পরের সাথে কানেক্ট হন তাহলে তাহলে কি সেটা হবে সেটা হবে ল্যান এল এন মানে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক এরপর হলো ওয়ান ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক একটা এলাকার মানুষ মনে করুন ঢাকার সব মানে সব মানুষ অথবা বাংলাদেশের বাংলাদেশের সব মানুষ যদি প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কম্পিউটার প্রত্যেকের কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট হয় তাহলে আমরা সেটাকে বলবো ওয়ান মানে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক আচ্ছা এরপর হলো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব তো মনে করুন বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষ ইন্টার কানেক্টেড প্রত্যেকের কম্পিউটার প্রত্যেকের সাথে যুক্ত তার দিয়ে ঠিক ইন্ডিয়ার মানুষও প্রত্যেকটা মানুষ প্রত্যেকটা মানুষ মানুষের সাথে ইন্টার কানেক্টেড মানে প্রত্যেকের পিসি প্রত্যেকের পিসির সাথে ইন্টার কানেক্টেড ঠিক আমেরিকেও সবার সবার সাথে কানেক্টেড মানে প্রত্যেক দেশে একটা একটা করে মানে ওয়ান আছে কল্পনা করুন তো আমি যদি বাংলাদেশ থেকে একটা তার নিয়ে আমেরিকার সাথে কানেক্ট করি তাহলে বাংলাদেশের পুরো ওয়ানটাই আমেরিকার পুরো ওয়ানের সাথে যুক্ত হয়ে গেল তার মানে বাংলাদেশের যে কোনো মানুষ আমেরিকার যে কোনো মানুষের সাথে যে কোনো মুহূর্তে যোগাযোগ করতে পারবে ঠিক আমেরিকা থেকে একটা তার এনে যদি ইন্ডিয়ার সাথে কানেক্ট করা হয় তাহলে আমেরিকার যে কোনো মানুষ ইন্ডিয়ার যে কোনো মানুষের সাথে কানেক্ট হতে পারবে তো এটা হলো ইন্টারনেট মানে ওয়াইল্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব মানে সারা পৃথিবী জুড়ে যে ইন্টারনেট আমরা যেটিকে বলি ডাব্লিউ 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 ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব তো আশা করি বুঝতে পারছেন ইন্টারনেটটা কি মনে করুন এটা হলো একটা ল্যান মনে করুন এটা আপনার পিসি এটা আপনার বন্ধুর পিসি এটা একটা ল্যান আচ্ছা এই ল্যানের মধ্যে মনে করুন আমি এটাকে ওয়ান তৈরি করি ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক তৈরি করি মনে করুন এটা হচ্ছে বাংলাদেশের সব মানুষ এখানে বাংলাদেশের সব মানুষ প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে কানেক্টেড কেবল দিয়ে এখানে সবার কম্পিউটার বাংলাদেশের সব মানুষের কম্পিউটার সবার সাথে কানেক্টেড মনে করুন এটা হলো 
আমেরিকার সব মানুষ আমেরিকার সব মানুষও সবার সাথে সবাই কানেক্টেড এখন আমি যদি বাংলাদেশ থেকে একটা তার নিয়ে আমেরিকার সাথে যুক্ত করি তাহলে বাংলাদেশের সাথে আমি যদি এই পিসি দিয়ে বসে কাজ কাজ করি এটা আমার পিসি আমি তাহলে আমেরিকার এই লোকের সাথে যোগাযোগ করতে পারবো এই লোকের সাথে যোগাযোগ করতে পারবো এর সাথে পারবো সবার সাথে পারবো ঠিক এখান থেকে একটা টান তার নিয়ে যদি ইন্ডিয়াতে দেওয়া হয় তাহলে আমি কি করতে পারবো ইন্ডিয়ার যে কোনো মানুষের সাথে আমি কানেক্ট হতে পারবো তো ঠিক এইভাবেই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে এই যে তারগুলোর কথা বললাম এই তারগুলো গিয়েছে সাগর নিজ দিয়ে যেগুলোকে বলা হয় সাবমেরিন ক্যাবল আপনারা হয়তো শুনেছেন সাবমেরিন ক্যাবল বাংলাদেশ যেটা যেটা যে সাবমেরিন ক্যাবল দিয়ে কানেক্ট সেটা হলো আমাদের কক্সবাজার দিয়ে বঙ্গোপসাগরের নিজ দিয়ে একটা সাবমেরিন ক্যাবল এসছে আমরা সেটার মাধ্যমে পুরো দুনিয়ার সাথে আমরা কানেক্ট তো এই যে কানেকশনটা এটা হচ্ছে ইদানিং এটা খুব বেশি দিন হয় নাই যে সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে কানেক্ট কানেকশন হয়েছে স্পেশালি সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে কানেকশন হওয়ার পর থেকেই মানে এটা অপটিক্যাল ফাইবার এই সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে কানেক্ট হওয়ার পর থেকেই আমরা খুব হাই স্পিড নেট ইউজ করতে পারছি এর আগে যেভাবে নেট কানেক্ট হতো সেটা হলো স্যাটেলাইটের মাধ্যমে মানে আমরা এখান থেকে যে নেটটা ইউজ করি সেটা সরাসরি চলে যেত মানে সিগন্যালটা চলে যেত স্যাটেলাইটে সেখান থেকে রিফ্লেক্ট হয়ে আরেক দেশে আসতো তো স্যাটেলাইট থেকে ইউজ করলে নেট একটু মানে স্লো হয় বাট সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে ইউজ করলে খুবই ফাস্ট হয় তো আশা করি বুঝতে পারছেন যে এটা হচ্ছে ইন্টারনেট সারা বিশ্বব্যাপী ছড়ানো একটা জাল প্রত্যেকটা দেশ প্রত্যেকটা দেশের সাথে কানেক্টেড তো যার ফলে যে কোনো দেশের মানুষ ইচ্ছা করলেই যে কোনো দেশের মানুষের সাথে কথা বলতে পারে যে কোনো কিছু দেখতে পারে যে কোনো কিছু শেয়ার করতে পারে সব কিছু আর আমাদের বর্তমান পুরো কমিউনিকেশন ব্যবস্থাটাই ইন্টারনেট ইন্টারনেট বেসড এখন আমরা ইন্টারনেট ছাড়া কোনো কিছু কল্পনাই করতে পারি না তো এবার আসুন সার্ভার কি সার্ভার হলো ইন্টারনেটের যেখানে তথ্য থাকে এখন মনে করুন এটা হচ্ছে আপনার পিসি এটা হচ্ছে আপনার পিসি এটা হচ্ছে আপনার পিসি সাপোজ এখন আপনি চাচ্ছেন মিস্টার এক্স এটা হচ্ছে আপনি এটা হচ্ছে মিস্টার এক্স সাপোজ এখন আপনি আপনার আপনি চাচ্ছেন মিস্টার এক্স আপনার পিসিতে ঢুকে কোনো কিছু শেয়ার করবে আপনার পিসি থেকে কপি করে কোনো কিছু নিয়ে যাবে অথবা কোনো কিছু সে আপনার পিসি থেকে দেখবে এখন আপনি তো কম্পিউটারটা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স অন রাখেন না এখন এখন আপনি যদি ঘুমিয়ে যান তাহলে তো মিস্টার এক্স আপনার পিসিতে আর ঢুকতে পারবে না অথবা আপনার পিসির রিসোর্সগুলো সে দেখতে পারবে না তো সেই জন্য আপনি কি করেন আপনি একটা সার্ভার ভাড়া নেন এখানে একটা সার্ভার একটা সার্ভার ভাড়া নেন এবং আপনার প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো কোথায় রাখেন এই সার্ভারেই রাখেন সার্ভারের একটা পার্ট ছোট্ট একটা অংশ আপনি মানে ভাড়া নেবেন তাহলে আপনার প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো আপনি এখানে রাখবেন তখন আপনি আপনার কম্পিউটার অফ থাক বা অন থাক সেটা কোনো মানে সমস্যা না মিশের এক্স যে কোনো সময় এসে আপনার পিসি থেকে আপনার যে রিসোর্সগুলো আপনি রেখেছেন সেগুলো সে দেখতে পারবে কপি করতে পারবে সেগুলো কালেক্ট করতে পারবে শুধুমাত্র মিস্টার এক্স না যে কেউ চাইলে পারবে তার মানে আপনার পিসি পিসি ডে যদি আপনার কোনো রিসোর্স রাখেন সেটা আপনার পিসি অফ থাকলে অন্য কেউ দেখতে পারবে না কিন্তু আপনি যদি সেই রিসোর্সগুলো সে তথ্যগুলো যদি সার্ভারে রাখেন তাহলে যে কেউ এসে যে কোনো সময় দেখতে পারবে এই যে মনে করেন আমরা প্রথম আলো পড়ি প্রথম আলো পত্রিকা অথবা যে কোনো পত্রিকা আমরা পড়ি তো অ্যাকচুয়ালি প্রথম আলো যখন আমরা পড়ি তখন এটা প্রথম আলো পত্রিকার যে তথ্যগুলো যে নিউজগুলো থাকে সেগুলো সেই তথ্যগুলো প্রথম আলোর অফিসের কম্পিউটারে সেভ করা থাকে না সেই তথ্যগুলো প্রথম আলো কম্পিউটারের অফিস থেকে চলে যায় সার্ভারে প্রথম আলো সার্ভারে তখন এই সার্ভারটা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স অন থাকে এটা কখনো অফ হয় না তখন আমরা যে কোনো সময় আমরা রাত তিনটে বাজে যদি প্রথম আলোর খুলি তখন সেই সার্ভার থেকে আমরা সেই ডাটাগুলো পাই এবং পৃথিবীর যে কেউ সেই ডাটাগুলো পড়তে পারে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন সার্ভার কি তাহলে সার্ভার হচ্ছে কম্পিউটার অনেক বড় আকারের কম্পিউটার অ্যাকচুয়ালি বড় হতে পারে ছোটো হতে পারে তো সার্ভার হচ্ছে একটা স্টোরেজ হাউস কিছুটা স্টোরেজ হাউস ডাটার স্টোরেজ হাউস স্টোরেজ হাউস যেখানে ডাটাগুলো জমা থাকে এবং যে কেউ যে কেউ যে কোনো সময় সেই ডাটাগুলো দেখতে পারে এবং কালেক্ট করতে পারে যেমন আমরা যখন প্রথম আলো খুলি প্রথম আলোর তথ্যগুলো কোথায় আছে নিউজগুলো প্রথম আলো সার্ভারে 
প্রথম আলো সার্ভারে তো আমরা যখন প্রথম আলোতে ঢুকি প্রথম আলোর ওয়েবসাইট ব্রাউজ করে যখন আমরা ঢুকি তখন আমরা সেই তথ্যগুলো প্রথম আলোর মানে সার্ভার থেকে কপি হয়ে আমার কম্পিউটারে আসে তখন আমি সেই প্রথম আলোর নিউজগুলোকে দেখি এবং অ্যাকচুয়ালি এটিকে বলা হয় ডাউনলোড যে সার্ভার থেকে কপি হয়ে আমরা যখন দেখি সেটিকে বলা হয় ডাউনলোড তো আমরা যেটাকে বলি নর্মালি ব্রাউজিং যে আমরা কোনো একটা ওয়েবসাইট খুলে যা দেখি অ্যাকচুয়ালি সেটাই ডাউনলোড মানে সার্ভার থেকে কপি হয়ে আমাদের কাছে আসা এবং আমরা সেটাই দেখি হ্যাঁ যেটা বলছিলাম যে প্রথমে আমাদের আমরা নেট কানেক্ট ছিলাম স্যাটেলাইট দিয়ে যেটা খুব স্লো ছিল আজ থেকে সাত আট বছর আগে বাট সাবপ্যারেন্ট কেবল এসছে আজ থেকে পাঁচ ছ বছর আগে বর্তমান মোটামুটি সাবপ্যারেন্ট কেবল আসার পর থেকে আমরা খুব স্পিডি নেট পাচ্ছি এবং অনেক চিপে নেট পাচ্ছি আর বর্তমানে আমাদের যে নেটের স্পিড আছে ইনাফ আমাদের আউটসোর্সিং কাজের জন্য এবং অন্য যে কোনো কাজের জন্য যথেষ্ট যথেষ্ট এর বেশি স্পিড দরকার নেই উই আর স্যাটিসফাইড ওকে হাউ টু কানেক্ট ইন্টারনেট আপনি ইন্টারনেটে কীভাবে কানেক্ট হবেন আপনি ইন্টারনেটে কয়েকভাবে কানেক্ট হতে পারেন প্রথমত ব্রডব্যান্ডের মাধ্যমে ব্রডব্যান্ড যারা ব্রডব্যান্ড প্রোভাইড করে প্রোভাইডার তারা মানে সরাসরি তার দিয়ে কি করে তারা পিসিতে মানে পিসি কানেক্ট করে আপনি ব্রডব্যান্ড সার্ভিস নিলে ওরা সরাসরি তার এনে ওদের সার্ভার থেকে সরাসরি ক্যাবল এনে আপনার পিসিতে লাগাবে এবং আপনি সরাসরি ইন্টারনেটে কানেক্ট হয়ে যাবেন কোনো ঝামেলা নাই বাট প্রবলেম হয় যে ব্রডব্যান্ডে স্কুলে যেটা সমস্যা যে প্রায় সময় ঝড় বাতাসে তার ছেড়ে যাই তখন একটু প্রবলেম হয় যা হোক এরপর হচ্ছে মডার্ন সফটওয়্যার এটাই সবচেয়ে সুবিধাজনক মানে মডার্ম মডেম ইউজ করাটা মডেম কম্পিউটারের সাথে আপনি ছোট্ট একটা ডিভাইস ইউজ করবেন এবং ওইটাই ওইটি দিয়ে আপনি নেট ইউজ করতে পারবেন জাস্ট ওইটা মানে প্লাগ করে আপনি নেট ইউজ করতে পারবেন তো এখন মডেমের জন্য লাগে সফটওয়্যার তো মডেমের জন্য আপনি আমাদের অনেকগুলো মডেম পাওয়া যায় যেমন মোবাইল অপারেটরগুলো মোবাইল কোম্পানিগুলো অনেক ধরনের মডেম আছে যেমন রবি জিপ গ্রামীণ ফোন রবি তারপর এয়ারটেল প্রায় সব কোম্পানিরই আছে এছাড়া আমরা ওয়াইমেক্স ইউজ করতে পারি ওয়াইমেক্স ব্রডব্যান্ড যেমন কিউবি বাংলা লায়ন আমরা খুব হাই স্পিড হাই স্পিড নেট আমরা ইউজ করতে পারি তো মডেম যখন আপনি নেবেন মডেম কেনার পর আপনি মডেমের সফটওয়্যারটা লাগবে আপনি জাস্ট মডেম যেখান থেকে কিনবেন সেখান থেকে বললেই ওরা সফটওয়্যার ইয়া করে দিবে মানে ওরা সবগুলো সেট করে দিবে এরপর আপনি যে সফটওয়্যারটা নিয়ে আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ করে আপনি ঢুকতে পারবেন এবং মডেম আপনি যেখান থেকে কিনবেন সেখান থেকে আপনাকে সব কিছু ওরা মানে বুঝিয়ে দিবে যে আপনি কীভাবে কানেক্ট হবেন ওকে আপনি যখন মডেম কিনবেন তখন আপনি আপনি ওদের ওদের কাছ থেকে পরিপূর্ণভাবে সব কিছু বুঝে নেবেন মানে কীভাবে আপনি কানেক্ট করবেন কীভাবে সফটওয়্যারে ঢুকবেন কীভাবে আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ করবেন ওকে আপনি নেটে কানেক্ট হলেন এরপর হচ্ছে ইন্টারনেট আউটসোর্সিংয়ের কাজ করার জন্য কীরকম ইন্টারনেট প্রয়োজন অ্যাকচুয়ালি আউটসোর্সিংয়ে কাজ করার জন্য যেরকম ইন্টারনেট প্রয়োজন সেগুলো সেগুলো হলো খুবই লো স্পিড ইন্টারনেট হলেই চলে আপনি তিনশো টাকার প্যাকেজ যেটা আমাদের আপনি সিটি সেল দিয়ে কাজ করতে পারেন অথবা বাংলা লাইন অথবা কিউবি যে কোনো একটা দিয়ে আপনি কাজ করতে পারেন তো কোন প্যাকেজটা নেবেন অনেকেই প্রশ্নটা করে যে আউটসোর্সিং কাজের জন্য কোন প্যাকেজটা নেব তো অ্যাকচুয়ালি একদম লোয়েস্ট প্যাকেজ যেটা সবচেয়ে চিপ প্যাকেজ যেটা মাস মাসে তিনশো টাকা আপনি এই প্যাকেজটা নিলেই হবে এবং এই প্যাকেজ দিয়ে আপনি অনেক ভালো কাজ করতে পারবেন অনেক কাজ করতে পারবেন তো অ্যাকচুয়ালি আউটসোর্সিং কাজ করার জন্য খুব বেশি স্পিডও লাগে না আবার খুব বেশি মানে গিগাবাইট খরচ হয় না খুব বেশি মেগাবাইট খরচ হয় না তো যার ফলে তিনশো টাকা দিয়ে আপনি সারা মাস কাজ করতে পারবেন কোনো প্রবলেম হবে না ওকে এরপর হলো ইন্টারনেট ব্রাউজিং আচ্ছা ইন্টারনেট ব্রাউজিং করার জন্য যেটা লাগে মানে আপনি নেট কানেক্ট হলেন ওকে এখন আমরা ইন্টারনেট ব্রাউজিং করব তো ইন্টারনেট ব্রাউজিং করার জন্য আপনার যেটা লাগবে সেটা হলো ব্রাউজার ব্রাউজার মানে কি ব্রাউজার মানে হলো একটা সফটওয়্যার যে সফটওয়্যার দিয়ে আমরা ইন্টারনেট ব্রাউজ করি মানে ইন্টারনেটে ঢুকি কারণ আমরা জানি কম্পিউটারের প্রত্যেকটা কাজ করার জন্য একটা না একটা সফটওয়্যার প্রয়োজন হয় যেমন আমরা এমএস ওয়ার্ড ইউজ করি এটা একটা সফটওয়্যার এক্সেল ইউজ করি এটা একটা সফটওয়্যার ঠিক তেমনি কম্পিউটারে ঢুকার জন্য কম্পিউটারের থেকে ইন্টারনেট ইউজ করার জন্য প্রয়োজন হয় সফটওয়্যারের এবং সেই সফটওয়্যারের নাম হচ্ছে ব্রাউজার তো এই এক এক কোম্পানি এক এক রকম ব্রাউজার বের করে 
আমরা সেই জন্য মানে বিভিন্ন রকম ব্রাউজারের সাথে আমরা পরিচিত যেমন মজিলা ক্রোম অপেরা ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার এছাড়া আমরা আরও অনেক ব্রাউজার আমরা চিনি যেমন ফ্লিকার এছাড়াও আরও অনেকগুলো আছে তবে মোটামুটি সবচেয়ে বেশি যেটা পরিচিত আমাদের কাছে সেটা হচ্ছে মজিলা ক্রোম অপেরা এবং ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ব্রাউজার তো আসুন আমরা দেখি ব্রাউজারগুলো কি এবং আমরা ব্রাউজার দিয়ে কীভাবে ওপেন করব দেখুন এটা হচ্ছে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার আপনি যদি উইন্ডোজ সেভেন বা উইন্ডোজ এক্স পি ইউজ করেন আপনি মোটামুটি এখানে এখানেই পাবেন ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার এখানে বা এই ডেস্কটপে এখানে আপনি পাবেন আপনি জাস্ট এখানে ক্লিক করে আপনি ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার খুলতে পারবেন এই যে খুলে গেল খোলার পরে আপনি এখানে দিবেন ডাব্লিউ মানে অন্য অন্য ব্রাউজারগুলো নিয়ে আসার জন্য তো অ্যাকচুয়ালি ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার এটা বিল্ডিং অবস্থায় থাকে আপনি যখন নতুন পিসি ওপেন করবেন তখন আপনি ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ছাড়া অন্য কোনো কিছু পাবেন না ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার দিয়ে আপনাকে কুস কুস্তে হবে তো ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার আসার পরে আপনি হ্যাঁ এরপর এই যে আপনি যাবেন গুগলে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার দিয়ে আপনি গুগল খুলবেন তাহলে দেখুন ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার এটি কিন্তু নিজে একটা কি ব্রাউজার আমি একটু আগে যেটা দেখিয়েছি এই যে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার যেটা আমরা এই মুহূর্তে দেখছি ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার এছাড়া যেগুলো হচ্ছে মজিলা ক্রোম ক্রোম এবং অপেরা আচ্ছা তো ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার খুব ভালো ব্রাউজার না এটা খুব স্লো এটা দিয়ে আমরা খুব ভালো কাজ করতে পারি না আমার কাজ করার জন্য সবচেয়ে যেটা ভালো সেটা হচ্ছে মজিলা অথবা ক্রোম অপেরাও আমাদের জন্য খুব একটা ভালো না অপেরা মানে মোবাইলের জন্য ভালো বাট পিসির জন্য খুব একটা ভালো না তো আমাদের জন্য ভালো হলো মজিলা অথবা ক্রোম তো এখন আপনি মজিলা অথবা ক্রোম আপনি ডাউনলোড করে নেবেন তো দেখুন ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার আমরা খুললাম সেই ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার দিয়েই আমরা ইন্টারনেট থেকে মজিলা এবং ক্রোম ডাউনলোড করব দেখুন আমরা আমি যাব আমি মজিলা ডাউনলোড করতে যাচ্ছি আমি এখানে প্রথমে লাগবো কি এই অ্যাড্রেস বারে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট গুগল ডট কম গুগল আসলো এখান থেকে আমি লিখব ডাউনলোড মজিলা ডাউনলোড মজিলা ফায়ারফক্স এই যেখানে অনেকগুলো ভার্সন আপনি পাবেন আঠারো বারো অনেকগুলো আছে একদম লেটেস্ট যেটা আপনি মানে সেটাই নেন আঠারো এই যে আসলো আসার পরে দেখুন এই যে এখানে অনেকগুলো লিঙ্ক এখানে আসলো আপনি যে কোনো একটা লিঙ্ক থেকে ক্লিক করে সেটা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন আমি এখান থেকে ডাউনলোড করে নিচ্ছি এই লিঙ্কে ক্লিক করছি এখন দেখুন এই যে ওপেন হচ্ছে এরপর দেখুন এই যে ফায়ারফক্স ব্যাটা ফ্রি ডাউনলোড এই যে ফ্রি ডাউনলোড এখানে ক্লিক করলেই ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করলেই আমাদের এই মজিলা ফোল্ডারটি ডাউনলোড হবে এটা ডাউনলোড হয়ে যাবে ডাউনলোড হওয়ার পরে আপনি দেখবেন ডাউনলোড ফোল্ডারে এই যে আপনি যাবেন মাই কম্পিউটারে মানে এখানে আপনাকে শো করবে যে ডাউনলোড কমপ্লিট যখন দেখাবে যে ডাউনলোড কমপ্লিট দেন আপনি যাবেন মাই কম্পিউটার থেকে ডাউনলোড ফোল্ডারে ডাউনলোড ফোল্ডারে এখানে আপনি দেখবেন ডাউনলোড এখানে আপনি দেখবেন মজিলা ফায়ারফক্স এই যে দেখুন ফায়ারফক্স সেট আপ এরকম একটা একটা সেট ফাইল চলে আসবে এরপর আপনি যেটা করবেন এরপর এখানে আপনি ডাবল ক্লিক করবেন ডাবল ক্লিক করার পরে ইনস্টলেশন শুরু হবে মানে মজিলা প্রথমে ডাউনলোড করতে হবে ডাউনলোড করার পরে ইনস্টল করতে হবে আপনি এখানে ডাবল ক্লিক করবেন ডাবল ক্লিক করার পরে এই এরকম আসবে এরপর আপনি ক্লিক করবেন রান রানের পরে আসবেন নেক্সট মানে যা উইন্ডোগুলো আসে আপনি নেক্সট ইয়েস ওকে মানে জাস্ট মনে রাখবেন নেক্সট ইয়েস ওকে জাস্ট আপনি ক্লিক করবেন ক্লিক করলে কয়েকটা উইন্ডো পরে সেটা ইনস্টল মানে ইনস্টলেশন হবে 
মানে ইনস্টলেশন কমপ্লিট হবে এবং ইনস্টলেশন কমপ্লিট হওয়ার পরে আপনার আপনি ডেস্কটপে এরকম আইকন দেখবেন এই যে মজিলা ফায়ারফক্স এরকম আইকন চলে আসবে তো আশা করি বুঝতে পারছেন এবং আশা করি আপনারা এটা করতে পারবেন মানে প্রথমে আপনি ইন্টারনেট থেকে ফাইলটা ডাউনলোড করতে হবে ডাউনলোড করার পরে আপনি আপনার কম্পিউটারের ডাউনলোডস ফোল্ডারে আপনি ডাউনলোডস ফোল্ডারে যাবেন ডাউনলোডস ফোল্ডারে গিয়ে আপনি এই মজিলা ফায়ারফক্স সেট আপ ফায়ারফক্স সেট আপের একটা ফাইল দেখবেন এরপরে এই ফায়ারফক্স সেট আপ ফাইলে আপনি ডাবল ক্লিক করবেন ডাবল ক্লিক করে রান রানে ক্লিক করার পর আসবে ইয়েস ইয়েসের পরে ওকে ওকের পরে এরপর যা যা আসে আপনি মানে নেক্সট এভাবে আপনি ক্লিক করতে থাকবেন এবং একসময় সেটা ইনস্টলেশন হবে ইনস্টলেশন হওয়ার পরে দেন আপনি এরকম আইকনটা দেখবেন তার মানে আমরা মজিলা ডাউনলোড করলাম ঠিক একইভাবে আপনি গুগল ক্রোম ডাউনলোড করবেন এই যে ক্রোম ডাউনলোড করার জন্য আপনি এখানে যাবেন লিখবেন গুগল ক্রোম গুগল ক্রোম জাস্ট ক্লিক করলেই চলে আসবে অনেকগুলো লিঙ্ক চলে আসবে আপনি যে কোনো একটা লিঙ্ক থেকে গুগল ক্রোম ডাউনলোড করে নেবেন এই যে ডাউনলোড করার পরে এই যে দেখুন ডাউনলোড গুগল ক্রোম যখন আমরা এখানে ডাউনলোড গুগল ক্রোমে যখন ক্লিক করব ক্লিক করার পরে সেটা ডাউনলোড হতে শুরু করবে এই পাঁচ থেকে ছ মিনিট লাগবে ডাউনলোড হতে ডাউনলোড হওয়ার পরে ঠিক একইভাবে এখানে দেখা যাবে এই যে ক্রোম এই যে ক্রোম ক্রোম সেট ঠিক আপনি যখন অপেরা ডাউনলোড করবেন অপেরা ডাউনলোড করার পরে এইভাবে এইরকম দেখা যাবে যে অপেরা অপেরা ঠিক তেমনি আমরা কি করব এখন এখানে ডাবল ক্লিক করেও ইয়েস নেক্সট করে এটা মানে ইনস্টল করব ঠিক তেমনি এটাও ইনস্টল করব ইনস্টল মনে রাখবেন প্রত্যেকটা সফটওয়্যার প্রথমে ডাউনলোড করতে হয় তারপরে ইনস্টল করতে হয় ডাউনলোড দেন ইনস্টল ওকে এরপর হ্যাঁ ডাউনলোড ব্রাউজার ইউজিং ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার আমি এখন সেটাই দেখালাম আমি মজিলা দেখালাম মজিলা কীভাবে ডাউনলোড করবেন মানে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার যেহেতু আপনার বিল্ডিং থাকবে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার দিয়ে আপনি ইন্টারনেটে ঢুকবেন ডুকে আপনি যে কোনো একটা ডাউনলোড করলেই হবে হয়তো মজিলা না হয় ক্রোম যে কোনো একটা ডাউনলোড করলেই হবে যা হোক আমি তারপর আপনাদেরকে বেশ কয়েকটি দেখালাম আচ্ছা তাহলে আপনারা প্রথমে ডাউনলোড করবেন সফটওয়্যার তারপর ইনস্টল করবেন দেন দেন আপনি এরকম আইকন দেখবেন দেন আপনার কাজ কমপ্লিট এরপর আপনি কি করবেন এটা দিয়ে আর দ্বিতীয়বার খোলার দরকার নেই এই যে যেটা আপনি করেছেন এটা আর দ্বিতীয়বার খোলার দরকার নেই ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার কেটে দেন এরপর প্রতিবার যখন আপনি নেটে ঢুকবেন তখন আপনি মজিলা ফায়ারফক্স ক্লিক করেই নেটে ঢুকবেন মজিলা ফায়ারফক্স আমি ডাবল ক্লিক করলাম এই যে আমরা ইন্টারনেটে চলে আসলাম ওকে এরপর হলো হাউ টু ওপেন ওয়েবসাইট এখন ওয়েবসাইট আমরা কীভাবে ওপেন করব হাউ টু ওপেন ওয়েবসাইট তারপর হচ্ছে অ্যানাটমি অফ ব্রাউজার্স তো দেখুন আমরা প্রত্যেকবারে যখন ইন্টারনেটে ঢুকবো তখন আমরা মজিলার উপরে ডাবল ক্লিক করব মানে আপনার যে কোনো একটা থাকলেই হবে হয়তো মজিলা না হয় ক্রোম এই যে এটা ব্রাউজার ওপেন হলো মানে ইন্টারনেটে ঢুকার যে সফটওয়্যারটা সেই সফটওয়্যারটা ওপেন হলো এখন আমরা যে কোনো ওয়েবসাইটে যাওয়ার জন্য আমরা ক্লিক করব এই অ্যাড্রেস বারে এটাকে বলা হয় অ্যাড্রেস বার এই যে একদম উপরে যে বারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে অ্যাড্রেস বার এই অ্যাড্রেস বারে আমরা লিখব ওয়েবসাইটের না নামটা আমরা লিখব ডাব্লিউ 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 ডট প্রথম ড্যাশ আলো ডট কম এইভাবে লিখলেই ওয়েবসাইটটা খুলে যাবে দেখুন ওয়েবসাইটটা খুলে গেল এরপরে আমি যদি আবার এখানে ক্লিক করি এই যে আরেকটা ওয়েবসাইট আমি খুলবো 
তাহলে আর একটা ওয়েবসাইট মানে প্রথম আলো থাকবে প্রথম আলোর পাশাপাশি আমি আরেকটা ওয়েবসাইট খুলবো সাপোজ আমি গুগল খুলবো তাহলে গুগল খোলা খোলার জন্য আমি আর একটা ট্যাপ ওপেন করব এই যে প্লাস বাটনে ক্লিক করব প্লাস বাটনে ক্লিক করলে নতুন একটা ট্যাপ ওপেন হবে এবং আমি আবার লাগবো কি ডাব্লিউ 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 ডট গুগল ডট কম ওপেন হলো এরপর দেখুন আবার উপরে ডান পাশে গুগল খুললো আমি আর একটা ওয়েবসাইট খুলবো সাপোজ আমি ইয়াহু খুলবো ডাব্লিউ 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 ডট ইয়াহু ডট কম ওকে এরপর আমি খুলবো আর টিভি আবার আমি এখানে ক্লিক করবো প্লাসে আর একটা বাটন ওপেন হলো এখানে লিখবো ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট আর টিভি অনলাইন ডট কম এই যে আর টিভি খুলে গেল তো আশা করি বুঝতে পারছেন যে আমরা ব্রাউজার কীভাবে আমরা ডাউনলোড করব এবং ব্রাউজার দিয়ে আমরা কীভাবে বিভিন্ন ইন্টারনেট বিভিন্ন ওয়েবসাইট ওপেন করব তাহলে এই ওয়েবসাইটের ব্রাউজারের কয়েকটা অপশনের সাথে আপনার আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিই ব্রাউজারের এটা হলো অ্যাড্রেস বার আমরা যে কোনো ওয়েবসাইট খোলার জন্য আমরা জাস্ট এখানে লিখব এখানে লিখেই এখানে লিখবো লিখে আমরা এন্টার কিবোর্ড থেকে আমরা এন্টার প্রেস করব অথবা এখানে ক্লিক করলে হয়ে যাবে সেই ওয়েবসাইটটা খুলে যাবে ওকে এটা হচ্ছে ব্রাউজার আচ্ছা অ্যাড্রেস বার এরপরে আরও অনেকগুলো অপশন এখানে আছে এগুলো আমরা মানে পরে আমরা বিস্তারিত জানব তো আমরা আপাতত এগুলো দরকার নেই আপাতত আপনি জাস্ট ওয়েবসাইট খুলতে পারলেই হবে তো দেখুন আমি ছোট্ট একটা অংশ জিনিস এখানে আমি দেখাচ্ছি যদি আপনি কখনো ইভেবে না পান পেজটা সাপোজ এখানে এই যে প্লাস বাটনটা আছে এখানে অ্যাড্রেস বার আছে এখানে আরও অনেক কিছু আছে আপনি হুবহু এভাবে যদি না পান তাহলে আপনি যেটা করবেন আপনি যেমন ফায়ারফক্স ফায়ারফক্স থেকে অপশন অপশনে দেখুন এখানে অনেক কিছু আছে এই যে মেনু বার নেভিগেশন টুল বার ওয়েব র্যাঙ্ক এই যে বুকমার্ক টুল বার এখানে অনেক কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি যেমন এখানে মেনু বার নামে কোনো অপশন নেই বাট আমরা মেনু বার যদি নিয়ে আসি দেখুন এখানে একটা মেনু চলে আসলো এই যে মেনু বার বাট আমি মেনু বারটাকে চাচ্ছি না তাহলে আমি কোথায় যাব ফাইল ফাইল থেকে অপশন সরি আমরা যাবো টুলসে টুলস থেকে অপশন হুম আমাদেরকে অত দূরে যাওয়ার দরকার নেই আমরা জাস্ট যেটা করব যদি কোনো বার এভাবে আমরা না দেখি তাহলে আমরা এখানে ক্লিক করব এখানে ক্লিক করে এই যে দেখুন মেনু বার আছে মেনু বার নাই আবার ক্লিক করব এই যে এখানে মানে খালি জায়গা আছে এখানে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পরে নেভিগেশন বার টুল বার আছে এই যে এটা আমরা যেটাকে অ্যাড্রেস বার বলি অ্যাড্রেস বার অথবা নেভিগেশন টুল বার এটা এখানে দেখা যাচ্ছে দেখুন নেই এখন যদি আপনি ব্রাউজার যদি পান এবং ব্রাউজারটা যদি এই অবস্থায় দেখেন যে এটার কোথায় ওয়েবসাইটের নাম লাগবে লিখবেন সেটা আপনি খুঁজে পাচ্ছেন না তাহলে আপনি জাস্ট এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করে এই যে নেভিগেশন টুল বার ওপেন করুন দেখুন এটা চলে এসছে আবার এখানে রাইট বাটন ক্লিক করবেন এটা হচ্ছে আমি রাইট বাটনে ক্লিক করলাম ক্লিক করে এই যে বুকমার্ক টুল বার অ্যাডভান্স বার আরও অনেক কিছু আছে আমরা যেমন এখন নেভিগেশন টুল বার আছে আর ওয়েব র্যাঙ্ক টুল বার মানে নর্মালি একটা থাকলেই হয় শুধুমাত্র নেভিগেশন টুল বার আমি ওয়েব র্যাঙ্ক টুল বার এটা তুলে দিচ্ছি তো আপনি যে ব্রাউজারটা দেখবেন সেটা হচ্ছে এই অবস্থায় জাস্ট এই ওয়েবসাইট অ্যাড্রেস লেখার বক্সটা থাকবে আর জাস্ট প্লাস মানে প্লাস বাটনটা যদি আপনি এরকম ব্যতিক্রম হয় এরকমভাবে না দেখেন তাহলে আপনি এখানে রাইট বাটনে ক্লিক করবেন ক্লিক করে আপনি নিশ্চিত হয়ে নেবেন কি এই নেভিগেশন টুল বারটা এইভাবে আছে কি না ওকে তো আমরা ভিতরের যে মানে লেসনে শুধুমাত্র ব্রাউজার নিয়ে পুরো একটা লেসন আমাদের আছে এখানে আমাদের ব্রাউজারের প্রত্যেকটা অপশন প্রত্যেকটা মেনু সাব মেনু নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যেমন এই যে এই যেমন হিস্ট্রি নিয়ে বুকমার্ক নিয়ে অ্যাডাউন্স নিয়ে অনেক কিছু আমাদের বলা আছে এছাড়া অপশন নিয়ে বিস্তারিত বলা আছে যাই হোক আপনার আপাতত অত বিস্তারিত জানার দরকার নাই সিম্পলি কীভাবে ব্রাউজার দিয়ে বিভিন্ন ওয়েবসাইট ওপেন করবেন নেটটুকু জানলে এনাফ